ক্লিপিং মাস্ক শিখলে আমরা এখন যে ইমেজগুলো দেখতে পাচ্ছি এরকম ইমেজ খুব সহজে তৈরি করতে পারবো যেমন এই ইমেজ এই ধরনের ডিজাইন এবং বিভিন্ন ফ্লায়ার এবং পোস্টের ক্ষেত্রে এই ধরনের ডিজাইন কিভাবে করে হ্যালো অনলাইন বাসী ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা ক্লিপিং মাস্ক নিয়ে শিখব তো মাস্ক কি এটা নিয়ে অলরেডি মনে হয় আমরা কথা বলে ফেলছি সো ক্লিপিং মাস্ক কি এটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো তো আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো মাস্কিং টিউটোরিয়ালের ধারাবাহিক পর্ব সো যারা প্রথম পর্বটি দেখেন নাই তাদের কাছে অনুরোধ রইল তারা আমাদের প্রথম পর্বটি একটু দেখে আসবেন সো তাহলে মাস্ক কি মাস্কের যে বিষয়টা আছে বেসিক সেটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আজকের ক্লাসে আমরা মূলত ক্লিপিং মাস্ক কীভাবে করে কতভাবে করে এবং এর ব্যবহারগুলো কোথায় হয়ে থাকে সেইগুলো নিয়ে কথা বলবো তো চলুন আমরা প্রথমে বেসিকটা একটু ক্লিয়ার করে আসি সো বেসিকটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি প্রথমে এখানে এখানে ধরেন লিখে দিলাম ন্যাচার এটাকে আমি একটা ফন্ট চেঞ্জ করে ডিফারেন্ট একটা ফন্ট নিয়ে নিলাম ফন্টটাকে আমি একটু বোল্ড করে দিচ্ছি একটু বোল্ড করে নিলাম সো এখন আমি এই যে আমার যে টেক্সটটা আছে আমি চাচ্ছি এই টেক্সটের মধ্যে একটা ইমেজ দেখব তো এটা নর্মালি টেক্সট এখানে আমি যদি কোনো কালার দিই তাহলে কালার চলে আসবে অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে আমরা দিয়ে থাকি সো আমি চাচ্ছি যে এই টেক্সটের মধ্যে এই যে লেখা যেটা আছে ন্যাচার এই লেখার মতোই একটা ছবি এই টেক্সটের মধ্যে আমরা দেখতে পাব তো সেক্ষেত্রে আমি একটা ছবি নিয়ে আসি প্রথমে এখান থেকে আমি একটা ন্যাচারাল ছবি নিয়ে আসতেছি সাপোজ এরকম একটা ন্যাচারাল ছবি নিয়ে আসলাম এটাকে আমি আমার মতো করে যেখানে আমি বসাবো সেখানে আমি জাস্ট এটাকে প্লেস করে নিচ্ছি সো এখন ক্লিপিং মাস্ক করার যে নিয়ম ছিল ক্লিপিং মাস্ক করার নিয়মটা হচ্ছে আমরা যাকে ক্লিপ করব তার মানে যদি ইমেজ হয়ে থাকে অথবা যাকে ক্লিপ করব সেই লেয়ারটা আমার সব সময় উপরে থাকবে আর যার মধ্যে ক্লিপ করব সেই লেয়ারটা সব সময় নিচে থাকবে তার মানে এর মাঝখানে অন্য কোনো লেয়ার থাকতে পারবে না সো আমি ক্লিপ করতে চাচ্ছি ইমেজ ইমেজটা উপরে ক্লিপ করতে চাচ্ছি ইমেজটাকে ন্যাচার টেক্সটের মধ্যে তাহলে টেক্সটটা নিচে সো ইমেজের লেয়ারে মানে যাকে ক্লিপ করবো সেই লেয়ারে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব করে আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস সো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তো ক্লিক করার সাথে সাথে খেয়াল করেন আমার যে ইমেজ আছে ইমেজটা লেখার যে আকৃতি আছে তার মধ্যে চলে গেছে তো একটা হচ্ছে ক্লিপ একটা হচ্ছে মাস ক্লিপ মানে ধরে রাখে যদি বলেন কোনো একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিসের সাথে আটকে রাখে বা ধরে রাখে আর মাস্ক মানে হচ্ছে মুখোশ যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে তো তাহলে এখন কি হলো আমার যে এরিয়া আছে যেমন এই যে ন্যাচারের যে এরিয়া আছে এই এরিয়ার মধ্যে আমার ইমেজটা ক্লিপ হয়ে গেছে মানে এর বাইরে আর আমি দেখব না তো এখন আমি এর মধ্যে থেকে যা করি নাড়ানাড়ি করি সেটা এর মধ্যেই কাজ করবে সো নাও এখন দেখেন আগে যে টেক্সটটা ছিল নর্মাল যে গতানুগতিক সেই টেক্সটের চেয়েতে এইটা কিন্তু দেখতে একটু ডিফারেন্ট লুক দিচ্ছে সো আপনি যখন আপনার ডিজাইনে টেক্সট নিয়ে যখন কাজ করবেন তখন এই ধরনের ইফেক্টগুলো আপনার টেক্সটকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে তাহলে এইভাবে আমরা করতে পারি এখন একাধিক কাজও চাইলে আমরা করতে পারি এই ইমেজের মধ্যে যদি একাধিক ইমেজ আমরা চাই যে থাকবে সেটাও কিন্তু করতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেই কাজটা করতে হবে একইভাবে যেই ইমেজটাকে ক্লিপ করতে চাই সেটাকে উপরে রাখতে হবে তো এই ক্ষেত্রে সেটা উপরে রেখে একইভাবে রাইট ক্লিক করে এখানে কি করব ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস চলে গেল তো এখন নিচেরটা দেখতে পাচ্ছি না সো নিচেরটা নিচে পড়ে গেছে দ্যাটস ওয়াই এটা দেখতে পাচ্ছি না সো আমি যদি এটাকে উপর থেকে নিচে অ্যারেঞ্জ করে দিই এভাবে সো আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সো না সুই এখন দেখেন একাধিক কিন্তু হচ্ছে কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি যদি ট্রান্সফার্ম করি ট্রান্সফার্ম করে যদি আমি হচ্ছে এটাকে ওয়ার্পের কাজ করি সো ওয়ার্প করে আমি বিভিন্ন রকমের ইফেক্টও এটাকে কনভার্ট করে এভাবে দিতে পারবো সো না সুই আমার যে নর্মাল যে টেক্সটটা ছিল সেটা দেখতে যেরকমটা মনে হচ্ছিলো তার চেয়ে এই লুকটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট লুক এইখানে আমরা চাইলে এটাকে কি করতে পারি গত পর্বে অ্যাড লেয়ার মাস্কও করতে পারি তারপর আমরা চাইলে এটাকে মুছে দিয়েও এটার সাথে সুন্দর করে এইভাবে মিলিয়ে দিতে পারি সো নাও সেটা এখন এখন কিন্তু এটা মিলে গেল সো নাও দেখতে এখন আরও একটু দারুণ লাগতেছে সো এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিপিং মাস্কের বেসিক সো এটা দিয়ে আমরা আরও কি করতে পারি সেটা এখন আরও দেখব যেমন আমরা মুভি পোস্টারে অনেক সময় দেখে থাকি আমাদের নামগুলোর ক্ষেত্রে সেই নামগুলো একটু ডিফারেন্টভাবে একটু সুন্দর করে সাজানো থাকে যেটা আমরা এই কোর্ট টিউটোরিয়ালের শুরুতে যখন ইন্ট্রো দেখলাম সেই ইন্ট্রোতে 
আমরা দেখলাম যে কি কি ইমেজ আমরা করতে পারবো বা শিখতে পারবো সেখানে সো আমি যদি নর্মালি দেখি এটাকে একটু অফ করে যেমন এটা দিয়ে যদি আমরা একটা ইমেজ টেক্সটের মধ্যে কিভাবে দেয় সেটা দেখি সো এখানে ধরেন আমি একটা টেক্সট লিখতেছি টেক্সটা এখান থেকে ফন্ট নিয়ে নিচ্ছি ধরেন আমি অ্যাভেঞ্জার একটা ফন্ট নিলাম সো অ্যাভেঞ্জারও একটা রেগুলার ফন্ট নিলাম তো এটাকে আমি রেগুলার করে নিচ্ছি ছোট করে নিলাম সো এখানে আমি অ্যাভেঞ্জার লিখে দিচ্ছি সাপোজ অ্যাভেঞ্জার সাপোজ অ্যাভেঞ্জার লিখে দিলাম সো অ্যাভেঞ্জারের যে ফন্টটা আছে সেটার লুকটা চলে আসছে সো এখন এটার মধ্যে আমি চাচ্ছি এই যে আমার টেকচারটা আছে সেই টেকচারটা দিয়ে দেবো সো এটাকে আমি একটু বড় করে আমি আমার মতো করে প্লেস করে নিচ্ছি যে দেখে বসাবো ওকে সো তাহলে টেক্সটটা আমার হচ্ছে নিচে থাকবে টেক্সটের মধ্যে আমি দেবো আমার ইমেজটা উপরে থাকবে সো ইমেজটা রাইট ক্লিক করে এখন কি করব ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস সো নাও সি দেখেন এটার মধ্যে চলে গেল খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এখন আমি টেক্সটায় যদি কোনো ইফেক্ট দিতে চাই সেহেতু টেক্সটায় যেহেতু টেক্সটায় অরিজিনাল আসে ইমেজটা চলে গেছে সো টেক্সটের লেয়ারে আমি যে কোনো ইফেক্ট এখন দিতে পারবো অনায়াসে সো দেখেন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যা চাই আমি কিন্তু তাই করতে পারবো এখন সো নাওসি নর্মাল যে টেক্সটটা ছিল সেই টেক্সটের চাইতে কিন্তু এটা দেখতে ভালো লাগতেছে এবং আপনারা মুভি পোস্টার ইউটিউবের থামনেলগুলো এই রকম কিন্তু টেক্সটের ডিজাইন দেখে থাকেন সো এইটার পরিবর্তে যদি আমরা আমাদের ইমেজ যেটা আছে অন্য একটা ইমেজ এই যে ইমেজটা যেটা আছে এটা যদি আমরা দিয়ে দেই সো রাইট ক্লিক ক্লিক ক্লিপিং নাসি যেটা দেবেন ঠিক সেটাই চলে আসবে আপনি যদি আগুনের ইমেজটা দিয়ে দেন সাপোজ এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি সো রাইট ক্লিক ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস চলে আসলো তো ঠিক এইভাবে আপনি যে কোনো টেক্সটের মধ্যে যে কোনো ইমেজ দিতে পারবেন সেটা একটা হোক একাধিক হোক ওকে নাও আমরা এইখানে অনেকগুলো লুক দেখলাম স্যাম্পল দেখলাম যেমন এই কাজগুলো আমরা কিভাবে করতে পারি এই কাজগুলোর মতো তারপরে হচ্ছে এই যে কাজগুলো এটা তো অলরেডি দেখলাম এটা কিভাবে করে দেখব এই যে অ্যাভেঞ্জারের মধ্যে যে টেক্সটের মধ্যে যে টেক্সে টেক্সচার আছে সেটা যেমন এই যেগুলো এগুলো আমরা কিভাবে করে দেখব যেমন এই যে এটার মধ্যে টেক্সটের মধ্যে যে ইফেক্টটা ছিল সেটা এটা অলরেডি দেখে ফেলছি সো আমরা যদি চেষ্টা করি যেমন আমি নিয়ে আসতেছি ফুডের এই ইমেজটা সো আমরা অনেক ক্ষেত্রে ফ্লায়ার অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পোস্ট ডিজাইন অনেক ধরনের ডিজাইনে আমাদের দরকার হয় এর নির্দিষ্ট একটা জায়গায় সাপোজ এতটুকু জায়গার মধ্যে একটা ইমেজকে রাখব সাপোজ তো এতটুকু জায়গা আমি রেখে দিচ্ছি যেমন এটা দিলাম স্টোকটা দিয়ে দিচ্ছি বাড়িয়ে দিচ্ছি সাপোজ স্টোকটা কাইন্ড অফ এরকম সো এখন আমি চাচ্ছি এতটুকু জায়গার মধ্যে আমার ইমেজটা থাকবে বাকিটা আমি একটা ডিজাইনের টেক্সট দিয়ে ডিজাইন করব তো আমার যে শেপটা আছে শেপটা থাকবে কোথায় এক স্টেপ নিচে ইমেজটা থাকবে এক স্টেপ উপরে তারপর ইমেজটাকে আমি যেখানে বসাবো সেখানে আমি প্লেস করে নিচ্ছি সো প্লেস করে নিচ্ছি এবার আমি রাইট ক্লিক করে জাস্ট ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস সো এর এইভাবেও আমরা চাইলে করতে পারি এর আরও আরও কয়েকটা বিকল্প উপায় আছে যেমন দুইটা লেয়ারের মাঝখানে আমি যদি অল্টার ধরে মাউসটা রাখি তাহলে দেখবেন একটা অ্যারো চলে আসছে এবার আমি ক্লিক করলেও এটা ক্লিপিং মাস্ক হয়ে যাবে অথবা আমি যদি এটাকে এখান থেকে আমরা যদি খেয়াল করি লেয়ার মাস্কে যদি যাই আপনারা এখান থেকে দেখবেন লেয়ার মাস্কের এখানে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস আসছে শর্টকাট অল্টার কন্ট্রোল জি সো এটা প্রেস করলেও আপনার ক্লিপিং মাস্ক হয়ে যাবে এখন আপনার যেরকম মনে চায় আপনি শেপটাকে সেরকম কনভার্ট করে নেন আপনি যেরকম চান ঠিক সেরকম শেপটাকে কনভার্ট করে নিতে পারেন সো এরকম এখন আপনার যদি শেপ থাকে এখানে যে কোনো একটা শেপ থাকলে হবে কাস্টম যে কোনো একটা শেপ থাকবে ঠিক সেই শেপের মধ্যে আপনি কি করতে পারবেন এটাকে ক্লিপিং মাস্ক করে দিতে পারবেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমরা আমাদের যে ইমেজটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছিলাম সেই ইমেজটা যদি আপনি আমি আপনাদেরকে দেখাই যেমন এটাকে আমি একটু ঘুরিয়ে নিচ্ছি এটা একটু ঘুরিয়ে নিলাম সাপোজ তারপর এখান থেকে আমি এই ইমেজটাকে নিয়ে আসতেছি সো আমাদের এই ক্লাসে কিন্তু আমরা একাধিক কাজ দেখার চেষ্টা করতেছি সো আপনারা যারা একটা দিয়ে বুঝতেছেন না তাদের জন্যই আসলে আমরা একাধিক টপিক্স দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে একটা কাজ আসলে কতভাবে কোথায় কোথায় করতে পারেন যেমন আমি এখন এখানে টেক্সট লিখে দিচ্ছি সাপোজ এখান থেকে আমি ধরেন নিচ্ছি ল্যাটো একটা ফন্ট নিয়ে নিচ্ছি সাপোজ ল্যাটো বোল্ড 
এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি যেমন আই আই ক্যান টু ইট সাপোজ এরকম দিয়ে দিলাম এটাকে আমি লেফট অ্যালাইনে নিয়ে নিচ্ছি ওকে এটাকে একটু মোটা করে নিচ্ছি একটু বোল্ড করে নিচ্ছি আরও কিছুটা ওকে সো আই ক্যান ডু ইট এরকম একটা টেক্সট থাকুক টেক্সট যে কোনো ভাবে আপনি যে কোনো ফন্ড নিয়ে কাজ করতে পারেন আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি সো আমার ছবিটা এখানে থাকবে এখন এই ছবিটার একটা অংশ আমার কিন্তু এই পাশে থাকবে আর একটা অংশ টেক্সটের মধ্যে থাকবে সেক্ষেত্রে আমার ছবিটাকে দুইটা কপি করে নিতে হবে সো কন্ট্রোল যে দিয়ে একটা কপি করলাম উপরে যেটা আছে সেটা উপরেই থাকবে এরপরে এর নিচে যেটা আছে এটাকে রাইট ক্লিক করে আমরা কি করলাম ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস তাহলে এটার মধ্যে টেক্সটার টেক্সটা চলে গেল তাই না ওকে আমি যদি এই ফন্টটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই ফন্টটা একটু ব্যবাস যেই ফন্টটা ছিল আমি সেই ফন্টটাই নিয়ে নিচ্ছি এই যে তাহলে দেখতে একটু ভালো লাগবে সো কাইন্ড অফ এরকম একটু গ্যাপ করে দিলাম সো না অবশ্যই এখন দেখতে ঠিক লাগতেছে তা এখন আমার যে এটা এটা যেখানে ছিল সেইখানটায় আমি কি করব অর্ধেক করে দেবো এখানটা একটু আমি কি করতেছি এটাকে অপোসিটি কম করে দেখতেছি ওকে কম করে দেখলাম এখন আমি এটার অর্ধেক করে নিব সাপোজ আমি দুইটাকে একটু ছোট করে দিতে পারি একসাথে দুইটাকে একটু ছোট করে দিতে পারি কাইন্ড অফ এরকমটা এখন আমি এটার অর্ধেক করে নিচ্ছি সাপোজ তো এটাকে আমি সিলেকশন টুল দিয়ে জাস্ট যেখান থেকে টেক্সটটা শেষ হলো সেখানটায় আমি রেখে এটার অপাসিটি আবার হান্ড্রেড করে এখানে আমি কি করতে পারি এটাকে মাস করে দিতে পারি সো এখন যেহেতু এটা উল্টো হয়ে গেছে কন্ট্রোল আই দিলে এখানে কি হবে ইনভার্স হয়ে যাবে সো নি দেখেন নি দেখেন সো এই যে ইফেক্টটা এই ইফেক্টটা কিন্তু আমরা এখানে ইমেজে দেখলাম তো চাইলে কিন্তু এইভাবে আপনারা কাজ করতে পারবেন সো এটা একটা ইফেক্ট গেল ক্লিপিং মাস্কের তারপর আমাদের যে এখানে ক্যামেরার মতো যে আইকনটা ছিল সেই আইকনের মধ্যে থেকে যেটা বের হয়েছিল সেইভাবে ইফেক্টটা দেখার চেষ্টা করি যেমন এটা সো এটাকে আমরা একটু অপারচুনিটি কম করে দেখে নিয়েছি কোথায় বসাবো প্রথমে ওকে আমরা এখানে বসাবো সো আমরা ক্যামেরাটা প্লেস করে নিচ্ছি সো ক্যামেরাটা এখানে থাকবে সাপোজ সাপোজ ক্যামেরাটা এখানে থাকবে এখন আমরা চাচ্ছি আমার যে ইমেজ আছে সেই ইমেজটা এই লেন্সের মধ্যে থাকবে এবং লেন্স থেকে ট্রেন এই ট্রেনের লাইনটা বের হবে তো সেক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে দেখেন লেন্সটা কিন্তু এই ক্যামেরার সাথে জুড়ে আছে বা লেগে আছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার কি করতে হবে আমার করতে হবে কি এইখানের যে ফাঁকা লেন্সটা আছে এটাকে একটা আলাদা ফাঁকা বা ফেক লেন্স বানাতে হবে তো সেটার জন্য সিম্পলি আমরা যেটা করবো এখান থেকে ইলিপ্টিক্যাল নিতে পারি নিয়ে এখানে যে লেন্সের যেই জায়গাটায় আমরা ক্লিপিং মাস করতে চাই সেই জায়গাটার মতো করে একটা খুব সুন্দর করে একটা বৃত্ত তৈরি করে নিব সো খুব সুন্দর করে এইভাবে একটা বৃত্ত তৈরি করে নিলাম এরকম সো এখন এইটাকে কি করব ক্যামেরার লেয়ার থেকে কন্ট্রোল যে দ্বারা আমি কপি করে নেব সো এখন দেখেন আমার কি কি হলো এই জায়গাটা কিন্তু আলাদা করে এরকম একটা কপি হয়ে গেল সো এই কপি লেয়ারটা উপরে থাকবে আর এইখান থেকে আমরা ছোট্ট একটা কাজ করব সেই কাজটা হচ্ছে এই যে ট্রেনের যে লাইনটা আছে এইটাকে আমরা ধরে পলিগন আর ল্যাসো টুল দিয়ে এখান থেকে আলাদা করে একটা টুকরা নিয়ে নিচ্ছি সেখান থেকে আলাদা করে আমরা একটা টুকরা কেটে কপি করে নিচ্ছি সেটাকে কন্ট্রোল যে দ্বারা কপি করে নিলাম সো যেটা কপি করলাম সেটাকে আমরা ভুলে যাই সো এখন দেখেন আমার এই যে ফেক ক্যামেরার লেন্সটা আমি কপি করলাম সেখানে আমরা কি করবো এই ইমেজটাকে ক্লিপিং মাস্ক করবো সো রাইট ক্লিক ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক সো তাহলে আমার কি হলো এই ক্যামেরার মধ্যে এখন মনে হচ্ছে যে ক্যামেরার মধ্যেই সিনটা আসে অ্যাকচুয়ালি এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের ওই যে আলাদা করে যে আমরা লেন্সটা কপি করে নিলাম সেইটুকু এবার যেটা ট্রেনের লাইনটাকে আমরা কপি করে নিছি সেটাকে যদি ওপেন করে দিই তো এখন মনে হচ্ছে ওই যে ওটার মধ্যে থেকে আসতেছে তো এখান থেকে উপর একটু মনে হয় বেশি হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে যে এখান থেকে যদি কেটে দিই সে কেটে দিতে পারি কেটে দিলাম অসি তো এখন মনে হচ্ছে কি ট্রেনটা ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে থেকে আসতেছে
ठीक है सो ताले अमरा किन्तु एक आज गुलो खूब शोहाजे क्लिपिंग मास्कर माध्यमे कोटे पार ये भावे अकोन शेही पेर मध्य की भावे दाय शिटा अमरा जाने टेक्स्टर मध्य की भावे दाय एक आज टा की भावे कॉर्डे दन एक आज गुलो की भावे इजे टेक्स्टर मध्य तब पर इजे निश्चित अमरा अकोन देख बो अब इटा देखे फिल्सी इटा � बाकी गुलो डिलेट कर दी। सो so, अमराज जुदी चाहे इखान ते के शेप एरेंज करें नहीं तो परी शेकेत्रे दुटा तीन टा शेप विभव एरेंज करें नहीं बो। इटा कलर थक बे, फीले कलर थक बे जिको ना इटा कलर, स्टोकेव कलर थक बे, धन जिको ना इटा कलर अमराज दिए दीची। ऐरकोम, ओके? सो ऐरकोम कंट्रोल टी दिए इटा के रोटेट Ctrl D duplicate, Alt A धुरे copy करें, so, इब अबे जे कोईटा के अपना copy करते मुने चाहे, अपनी copy करें नहीं, आमी जस्ट एक कोईटा कोड़ी देखा छी, so, एक होन दुई भाब एटा कोड़ते बारी, पोत्तेक्ट शेपर जोन आलदा आलदा इमेज नीतो अबे, तो इमेज टाके नारान जाबन है जेखाना से शेखानी, रा अथवा ये शॉप गुला के भावे एरेंज कॉर्डर पड़े एक एक रकम आमी एरेंज कोरे निच्छी सपोज़ एक रकम आमी एरेंज कोल्लम जेकन एरेंज कॉर्डर दौर का जेब भावे शेख शेब एरेंज कोरे निबो छोटा शेप होले छोट बार कॉपी करता है पास ता शेप होले पास बार कॉपी करता है तो मैं छोट बार कॉपी कोरे नहीं एक दो तीन चार जाते arrangement आ ठीक था के एक टा shape एक टा layer एक टा shape एक टा layer। so now ये अखंड देखन पुत्ते एक टा shape पुत्ते टाल डाल दा से so पोथो में आमी इटा के right click करे clipping mask दिलाम तार पर इटा के right click करे clipping mask करे दिच्छी देखन डाल डाल देखन तो इजे चोले जाच्छे so तार पर इटा के right click करे clipping mask तार पर इटा के right click करे create clipping mask ये वाव एक टा shape एक टा image just immediate ऊपर ऊपर थ ক্লিক ক্লিপিং মাস সো নাও সি এখন কিন্তু ওই যে যে কাজটা আমরা দেখতে পেলাম সেটা হয়ে গেল তো আপনি চাইলে তারপর এই প্রত্যেকটা শেপ যেটা আছে প্রত্যেকটা শেপের মধ্যে কি করতে পারেন ইফেক্ট দিতে পারেন এখান থেকে নরমালি ইফেক্ট দিয়ে দিতে পারেন সো এইভাবে ইফেক্ট দিয়ে দিতে পারি আমরা সো তারপর এটাকে আমরা চাইলে কপি করে বাকি লেয়ারগুলোতে পেস্ট করে দিতে পারি সো পেস্ট पेस्ट कर दें, बाकी लेयर गुलो तो पेस्ट कर दें, सुनो सी, तो आशा करूँ बुस्ते वर्षे न क्लिपिंग मास्क की, सो आमादर जो है मास्क के धाराबाई ट्यूटोरियल एर पर्वोट गुलो आसे, सो पर्वो गुलो शॉप देखा र पर आशा करूँ आपने दर फोटोशॉप में मास्क नहीं है, कोनो धारणे प्रॉब्लम थक बे ना जे कोनो मास फोटोशॉप पे ज्योतो भावे मास करा जाए ज्योतो गुला मास कैसे शब्ब गुल नहीं है हमारे ये पर भें धारावाहिक ट्यूटोरियल थाक भें तो आशा करूँ क्लिपिंग मास केर जाबोती और डिटेल्स जेब भावे दौर कर अपने देश भावे बुझाना चेष्टा करती अनेक गुला एग्जाम शो करे तो तार पर आरो कोनो क्वेश्चन